最近五年。十万级的国产紧凑型 SUV 是国内汽车消费的一个主战场，在这个细分市场中，我们见过了太多的品牌，发布了各式各样的新品，直到今天大浪淘沙之后，留下并得到市场认可的，一只手就能数得过来。而今天在我身后的这两位选手，毫无疑问就占据了其中的两个席位，一位是最近一年的市场生力军长安 CS75 Plus。另一位就是我身旁的这一台市场常青树哈弗 H 六，那么今天我们就一起来看看，在基本上接近的价位下，这两台车该怎么选到现在，年轻人用车开车会比较多。那大家对于互联网的依赖，以及日常我们的手机和各种移动智能终端设备的重度使用需求，那针对这一场景，我们把今天的静态对比的最后一项设定为了两台车的车机对比。从基础功能来说，两台车都没什么好挑的，多媒体播放、导航、车辆设置，包括一些第三方软件的实时资讯都有。同时，两台车也都支持语音交互。但从实际的使用体验来看，抛开两套系统的 UI 设计风格不论，无论是操作的跟手性、计算指令的速度，还有语音识别的准确度和速度 ，H6 国潮版的这套系统都会更好。你好，你好，请讲。导航去江北国际机场。找到多个好的国际机场，你想选第几个？第一个。
第一个，而且 H 六国潮版还配备了疲劳驾驶监测。当车速大于七十公里每小时时，通过采集方向盘转角及刹车踏板信号，并计算疲劳程度指数，再将警告信息传给仪表进行封闭报警及图案提示。除了涉及到交互感官层面的区别以外 ，H 六国潮版搭载的这套基于腾讯泰三点零智慧车联系统，在对于我们日常使用的微信、抖音，还有一些视频软件的接入和适配性上都更友好。另外，值得注意的是。这两台车在整个智能互联架构下最大的不同在于，这台 H6 国潮版是支持整车的 OTA， 而 Q5 Plus 只能够提供普通的 OTA。那简单来说，两种 OTA 形式下 ，Q5 Plus 只能实现现在车机系统层面的升级优化，而 H6 国潮版能够在此基础上做到有关行走部分的升级，包括辅助驾驶功能的调整，甚至是给你下发一套新的发动机点火数据，让你提升动力性能。在部分，我们还是选择了三个项目来做对比测试。那第一个比较常规，就是有关动力感受的试驾体验。今天的两台车呢，都是选择了一个 1.5T 的发动机。从数据来看 ，H6 国潮版扭矩更大 ，Q5 Plus 的功率更高。其实这两款发动机拉通同级别、同排量，无论是技术指标还是稳定耐久，都属于第一梯队。所以单凭这一脚油门到底就要比出高下，显得过于草率。而且对于我们大部分的用车场景来说，绝对动力的大小其实并非唯一的参照标准。日常的用车可能更讲究的还是动力的跟随性和响应速度。老话说得好，动力好不好，变速箱的功劳少不了。那虽然今天两台车都是 1.5T 的发动机，但是在变速箱的选择上却完全不同。H6 国潮版选择了技术成熟、稳定性更佳的七速双离合，而 Q5 Plus 则选择了技术和结构上更复杂的 6AT。一看到双离合遇上 AT 变速箱，可能有兄弟就坐不住了。不着急，我们慢慢解析。七五上的这台六 AT 确实优秀，动力的衔接包括平顺度都没得挑。日常驾驶过程当中，你很难察觉到它的换挡工作。但有一个问题不能回避，在这一周的拍摄测试过程中，身边的同事开了都觉得变速箱的逻辑过于慵懒，这个体验和整个七五 Plus 想营造出来的那种动感完全不搭，就还是一副人畜无害、居家过日子的状态。而 H6 国潮版就完全不一样，这台由哈弗自主研发的七档湿式双离合变速器能达到百分之九十五的高传动效率，也是拿下了世界十佳变速器的称号。其实双离合相对于 AT 变速箱来说，最大的优势就在于升档更快，这个是由于物理设计决定的。所以这台 H6 的国潮版，由于双离合变速箱它换挡更积极，那么对于整车的油耗抑制其实做得还不错。另外，在整个换挡的响应速度上，动作也会明显快过另外一台。我们在山路驾驶时，这台 H6 国潮版的变速箱在档位的选择和动力请求上，基本没掉过链子。两台变速箱截然不同的性格，确实让我们有些惊讶。性格上对调的不止变速箱，也涉及到了整车的悬架部分。那两台车都是一个四轮独悬的配置，但区别在于 Q5 Plus 这边是选择了一个常规的后桥多连杆，而 H6 国潮版是选择了一个后桥双横臂。这个东西其实，在同级别车型当中并不多见。单独讲结构原理，相对枯燥，我们直接上对比画面。在同样弯角、同样速度下 ，Q5 Plus 的侧倾明显更大，尤其我们切换到车尾视角。H6 国潮版后轮单侧悬架给到车身的支撑力度和悬架空间，相对 Q5 Plus 会更大。这里会涉及到一个知识点，之所以在前面的画面中，我们看到 H6 国潮版弯中姿态更稳健，主要就是因为后桥双横臂悬架的结构，相对传统的多连杆，在悬架上方增加了一根横向臂作为结构加强。那带来的好处就是强度更高，受力上限高，抗扭性高。而这些特性的指向，就是让整台 H6 国潮版除了满足到日常的通勤路面以外，在你需要激烈驾驶时，也能够提供安定的车身姿态。反正总体来说，在我们整个的试驾对比过程当中，看似一身运动装束的 Q5 Plus， 其实一直给到我们的感受是偏居家的一个状态。那反而是看上去更稳重的 H6 国潮，让我们有些激情上头。好，动态对比环节的最后一个项目，我们选择了智能辅助驾驶。不过这个环节还是有些小遗憾，因为现款在售就最新的这个 Q5 Plus， 它的智能辅助驾驶的购买门槛是从。十三点一九万的一点五 T 顶配开始，而这台哈弗 H 六的国潮版是从十二点一九万的自动豪华版就开始起配。
。那仅从这个购买门槛来说的话，显然 H 六的国潮会更友好。所以这个环节我们就只能看 H 六一个人表演。H 六国潮版搭载的智能辅助驾驶系统，在功能的覆盖面上还是较为齐全，整套系统涵盖了自适应跟车巡航、主动刹车、车道跑车辅助功能。从实测的反馈来看，跟车距离的判断以及对前方车辆的动态监测、加减速做得都比较好。包括面对突然穿插进来的车辆，你能够及时识别并做出制动反应，甚至在夜间光照有限的情况下，面对城市环路中的一些大曲率弯道，在去路国潮版也能够比较精准地保持行车路线。关于整个智能辅助驾驶环节，其实我们不妨转变一下思路。那首先，从配置的丰富程度来说 ，H6 国潮版对比 CS75 Plus 更全面。如果参照各自的满配标准 ，75 Plus 这边少了车道居中保持和车道辅助。那其次，前面提到了价格 ，H6 国潮版能够摸到智能辅助驾驶的门槛，相比75 Plus 有超过三万的价格优势。那对于这个价格区间的消费群体而言，存在着决定性的价差。所以在两项指标的共同作用下 ，H6 国潮版的性价比就相对突出了。经过动态和静态共计六个项目的对比，那不知道大家今天看完这两台车的试驾体验之后是什么感受？其实十年前 SUV 市场基本由合资占据主流，而 H6 是中国自主品牌在 SUV 市场的开拓者，实现了从零到一的突破，且出道即王者，长盛不衰。H 六探路开路之后 ，CS 七五博越等也进入这个市场，争相辉映，从而形成了中国品牌在这个市场的主流势力。能在这么多年的市场竞争中留存下来，并且拿出消费者认可的东西，其实已经说明了一切。就像今天的这两台车，能分出一个绝对的高下吗？我觉得可能更多的是大家各取所需，各花入各眼。七五 Plus 给了一副年轻动感的外观，但开起来四平八稳，像极了我们大部分人的真实生活。梦里都想要点新鲜刺激，但回到现实还是一板一眼。而这台 H 六国潮版，视觉上也许会给你一些平淡的错觉，但那只是错觉，因为当你真正需要的时候，它能给你一些小躁动。所以看过今天这两台车的试驾对比，你们是什么选择？评论弹幕。